ന്യൂസ് ടെക്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ ചില വാർത്തകൾ നോക്കാം മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അത് മാതൃഭൂമി മുഖ്യ വാർത്തയ്ക്ക് വിഷയം ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവര ശേഖരണം സൈനിക നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള വിവര ശേഖരണത്തിനാണ് ഡീബ്രീഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശത്രു രാജ്യം ഈ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചാര നിരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പ് പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള സ്കാനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദാംശങ്ങൾ മാതൃഭൂമി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഉണ്ടാകും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീയതികൾ ഈ ആഴ്ച തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് മാതൃഭൂമി പറയുന്നു ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ആറാം തീയതിയോ മാർച്ച് ആറാം തീയതിയോ ഏഴാം തീയതിയോ തന്നെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിച്ച് മെയ് പകുതിയോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ആയിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഈ തീയതികൾ എന്ന് എന്ന ഒരു ഒരു പ്രവചനം കൂടി മാതൃഭൂമി നടത്തുന്നുണ്ട് മുന്നിൽ പൊള്ളും കാലം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അത്യുഷ്ണം സംബന്ധിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് നാല് ഡിഗ്രിയോളം ചൂട് വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് മാതൃഭൂമിയും ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉൾപേജിൽ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉപാധികൾ വെളിപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്ന് യു എസ് എന്ന വാർത്തയുണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോഴൊരു തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത വിമാനങ്ങളാണ് വിമാനങ്ങളാണ് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈറ്റിംഗ് ഫാൽക്കൺ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ വിമാനങ്ങൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് എതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അമേരിക്ക ഇത് പാകിസ്ഥാൻ വിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കരാറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഉപാധികളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇത് ഇത് പാകിസ്ഥാൻ ലംഘിച്ചു എന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ഉപാധികൾ എന്ന് രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും അമേരിക്ക പറയുന്നു എന്തായാലും ഈ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗ ഇന്ത്യക്ക് എതിരെ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പാകിസ്ഥാനോട് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനെതിരെ അമേരിക്ക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില മുഖപ്രസംഗ വിഷയങ്ങൾ നോക്കാം ഇന്ന് കേരള കൗമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭീകരവാദവും സമാധാനവും ഒത്തുപോകില്ല എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അതിൻ്റെ ശീർഷകം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് വിഷയം എന്നുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ എക്കാലവും ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഭീകര പ്രവർത്തന പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സമാധാന സന്ദേശത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും സമാധാന ചർച്ചകളുടെ സാധ്യതകളുമൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുൻപിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ അത്തരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ശ്രമവും ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്നില്ല അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇടയിലും അതിർത്തിയിൽ തുടർച്ചയായ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം നടത്തി ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഷെല്ലാക്രമണം തുടരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോവുകയില്ല എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മനസ്സിലാക്കണം ഈ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളൊരു മുനയുള്ള ചോദ്യവും ഈ മുഖപ്രസംഗം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് മാതൃഭൂമിയിൽ ആകട്ടെ റബ്ബർ നയം ആശങ്ക നീക്കണം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ റബ്ബർ കർഷകരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മുഖപ്രസംഗം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം തിരക്കിട്ട ഒരു റബ്ബർ നയം കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ നയം സംബന്ധിച്ച് കരട് നയം സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ മാർച്ച് പതിനെട്ട് വരെ ആദ്യം സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതിന് മുന്നോടിയായി ഇപ്പോൾ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു റബ്ബർ കർഷകരുടെ ദീർഘകാല ആയ ആവശ്യമാണ് റബ്ബറിനെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു നാണ്യ വിളയ ഒരു കാർഷിക വിളയായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റബ്ബർ ഏറ്റവും ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യാ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു കാർഷിക വിളയുടെ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിട്ട ഈ നിയമത്തിലും ഈ നയത്തിലും ഇത് റവന്യൂ കൃഷി വകുപ്പുകളുമായി ചർച്ച നടത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്താം എന്ന് മാത്രമാണ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലുള്ള നടപടികൾ
നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് റൺസ് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലതോടെ ഇന്ത്യ ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന സ്കോറിന് മുൻപിൽ ആണ് അതാണ് ആറാടി സിംഹക്കുട്ടികൾ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വർത്തമാനം ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ശുഭ വർത്തമാനങ്ങൾ നല്ല വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വാർത്തകൾ മാത്രം പ്രകട്ടി നല്ല ദിവസം എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയാം ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വീണ്ടും നാളെ രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം